inondazioni improvvise e pericolose per la vita, venti fino a 250 km h che provocheranno mareggiate fino a 6 metri, portando a condizioni a cui è difficile sopravvivere. È così che il National Hurricane Center, governativo degli Stati Uniti, ha annunciato l'arrivo dell'uragano Helen negli scorsi giorni. E così è stato. Helen si è infatti abbattuto sulla costa occidentale della Florida nella serata di ieri, provocando almeno tre vittime, migliaia di sfollati e due milioni di case lasciate senza elettricità. È l'uragano più intenso che abbia mai colpito questa zona, la Big Bend Region, ma non solo, è già il terzo a interessare quest'area in soli 13 mesi. Vediamo in questo video come può formarsi uno scenario del genere e perché questo tipo di eventi è sempre più frequente. Ragazzi, se vi piacciono i nostri video e volete supportarci, la cosa più facile che potete fare è iscrivervi al nostro canale. Torniamo al video. Alle 11 di sera del 26 settembre, ora locale, l'uragano Helen ha colpito la regione del Big Bend in Florida, nel Golfo del Messico. Era dal 23 settembre che il National Hurricane Center aveva individuato la possibilità di formazione di un uragano nella zona tra la penisola dello Yucatan, Messico, e Cuba. Nei giorni successivi la perturbazione ha iniziato a rinforzarsi, passando prima ad essere categorizzata come tempesta tropicale, portando così già a forti inondazioni nello Yucatan, e poi nella giornata di giovedì 25 settembre come uragano. Il fatto che Elen si sia formato all'interno del Golfo del Messico gli ha dato la possibilità di guadagnare molta forza, e dopo capiremo il perché, fino ad arrivare alla categoria 4, la seconda più alta della scala Saffir-Simpson. Per intenderci, un uragano di questa categoria può portare a venti fino a 250 km h ed è capace di distruggere interi edifici, sradicare alberi e provocare danni alla corrente elettrica tali da isolare intere zone e portare a vittime. Ma il fattore che dobbiamo considerare come maggiormente impattante è quello delle inondazioni. Elena ha toccato la terraferma vicino alla città di Perry, in Florida, e oltre a portare venti a 220 km h capaci quindi di creare ingenti danni a cose e persone, ha provocato mareggiate fino a 6 metri di altezza che per capirci possono coprire un edificio di due piani e piogge torrenziali con accumuli fino a 300 mm in poche ore. Oltretutto si tratta di un uragano di raggio molto ampio, i cui effetti non hanno interessato soltanto la porzione di costa nei pressi di Penny, bensì l'intera costa interna della Florida e parte della costa atlantica. L'uragano si è poi in queste ore diretto verso nord, arrivando in Georgia nei pressi di Atlanta e dovrebbe nei prossimi giorni muoversi verso nord-ovest in Tennessee, dove secondo le previsioni arriverà con la forza diminuita di una tempesta tropicale. Comunque già ora, a distanza di poche ore, Elena ha diminuito molto la sua intensità, passando da categoria 4 a categoria 1 e poi a tempesta tropicale. È normale che accada quando gli uragani toccano la terraferma. Tuttavia si tratta comunque di uno scenario con venti fino a 100 km h circa, ma soprattutto le precipitazioni previste sono intense, quindi il pericolo di alluvione è molto alto. La grandezza di questo uragano, non solo in termini di intensità, ma anche in termini di estensione, ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza in diversi stati, tra cui Florida, Georgia, Nord e Sud Carolina. È stato lo stesso direttore del National Hurricane Center, Mike Brennan, a esortare fortemente chiunque si trovi nelle zone interessate a evacuare ma solo se in sicurezza, trovandosi in condizioni a cui è difficile sopravvivere. Il conteggio delle vittime è già salito a tre, ma il numero è purtroppo destinato a salire. L'uragano Elena è a tutti gli effetti il più intenso mai registrato in queste zone e come abbiamo detto prima, il fatto che si sia sviluppato all'interno del Golfo del Messico gli ha consentito di guadagnare forza rapidamente. Ma come mai? Per capirlo vediamo quali sono le condizioni meteorologiche che portano alla formazione di un uragano. Gli uragani, che è il nome usato per i cicloni tropicali che avvengono nell'oceano atlantico, si creano nella fascia compresa tra i due tropici, dove si trovano le condizioni atmosferiche ideali. Sì, perché questi fenomeni si nutrono di acqua calda e umida che si forma sopra le acque calde degli oceani nei pressi dell'equatore, dove la temperatura del mare raggiunge anche i 25-26 gradi in superficie. Più acqua calda c'è in superficie e più alta è la sua temperatura, 
più energia ci sarà per alimentare un uragano. Infatti l'acqua che evapora si trasforma in vapore acqueo che sale verso l'alto fino a condensare quando raggiunge temperature più basse lasciando però una sorta di vuoto al suo interno. Questo vuoto attira l'aria fredda delle zone circostanti generando forti venti che a loro volta favoriscono evaporazione e poi condensazione. Questo meccanismo si autoamplifica e lo fa finché l'acqua della superficie del mare rimane calda. E qui arriviamo a noi. L'uragano Helen si è formato sopra le acque del Golfo del Messico, che sono di per sé abbastanza miti, ma che oltretutto hanno toccato picchi record nel settembre di quest'anno. Le temperature della superficie del mare lungo il percorso di Helen hanno infatti raggiunto i 30 gradi, da 2 a 4 gradi sopra la norma, e questo ha fatto da carburante per aumentare l'intensità dell'uragano. Poi va comunque considerato che ci troviamo nel cuore della stagione degli uragani, che quindi non sono rari in questo periodo dell'anno, ma l'intensità di Helen e la frequenza così alta di questi fenomeni negli ultimi tempi può essere attribuita al riscaldamento globale, che tra le sue conseguenze ha l'aumento della temperatura superficiale degli oceani. E come abbiamo detto, l'acqua calda dei mari è la miccia che fa scoppiare gli uragani. Se guardando questo video vi sembra di avere un déjà vu, non siete impazziti. Proprio due mesi fa, a luglio, abbiamo parlato dell'uragano Beryl, che aveva colpito i Caraibi e il Centro America. In quel caso l'eccezionalità stava nella precocità di questo uragano così intenso perché eravamo all'inizio della stagione degli uragani. Ora ci troviamo davanti a un altro evento estremo, che come abbiamo detto è il più intenso mai registrato nella zona interessata. Questa stagione degli uragani si sta rivelando particolarmente intensa, ma purtroppo è qualcosa a cui dovremo abituarci. È uno dei tanti effetti negativi della crisi climatica in corso. Bene ragazze e ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi do appuntamento al prossimo video sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.